and long title and they are before the house. The question is that those who are for classes 2 to 19, the schedules class 1, an active formula and long title, please say A. Those are against, please say no. Yes, have it. Yes, have it. Classes 2 to 19, the schedules, class 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. Now I shall now request the Minister for Animal Husbandry to move the motion for passing the bill. Speaker, sir, I beg to move that the bill be passed. Motion moved. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yes. yes. Those who are against, please say no. Yes, have it. Yes, have it. The motion is carried and the bill is passed. <coughs> now I request the Minister for Municipal Administration and Urban Development to move the motion for taking into consideration of the Azamabad Industrial Area Termination and Regulation of Leases Amendment Bill 2022. Speaker, sir, I beg to move for taking into consideration of the Azamabad Industrial Area Termination and Regulation of Leases Amendment Bill 2022. Motion moved. I request the Minister for Municipal Administration and Urban Development to explain the aims and objects and salient features of the bill. Speaker, sir, the <coughs> chala straightforward bill adhiksha. Azamabad Industrial area is the one that is the Mushirabad New York Corgan law, Hyderabad Nadiboduna, Mari Unna, Oka Parisham Kavada Diksha, Kakapote, Anadu Apati Prabutu, Azamabad Industrial Estate to create Chestu, Andula Unde, Mari Vivida, Samstalaku, Leasehold Mida Anadu, Stalal Keta in the Diksha. Can Gata Mupai Mupai, the Ella Lochina Marpula Drustia, Chutupakala Ochina, Bavana Nirmana Samudail and Andi, Gruhal and Andi, Vitanin to Drustia. Plus, I have done parish level, multiple board room, one entity drushya. Ah, Azamabad industrial area, that is leasehold ga undo adiksha. Ah, stallalar entity, ekad that what ni running industry undo, what ni leasehold nunchi freehold ga convert cheese dan ki e billun tisko nunchi na adiksha prabuto. Idi chala straightforward billandi. Indulo petta nothing complicated about this adiksha. Kabat dai cheesi e billuni amodin chala nje pisa billi kortho adiksha. Butiyar. देखिए इधर आजमाबाद इंडस्ट्रियल एरिया दिन समझने चाहिए कौन सी संदेह है लोगों ने देखा तो आरोज़ जो लो ये लोग पहले इतना परिश्रम रावल परिश्रम रावल नहीं इंडस्ट्रियल एरिया का डॉलर चेसी वाला अंदर के लीज़ होल्डर्स का इच्छा तो साला काला क्रम है ना कौन सी परिश्रम लो मोतबट्टों जरूरत Kau ni musa itu, ini mana jari? Aitu cahala, iput dan cuttu baga urbanisation baga perih ini. Large extent of area availability undi urban area lo. Di ni kebala akrona tuan tuan la lease holder sunci, walak permanent ya registration jesi tuan di karakterman ni, ini bill dua la tisko nustaun. चाला चोटला अध्यक्ष मनम गतोला हैदराबाद नगरम लो इंडस्ट्रियल जोन्स डेवलप चेसी आखर इंडस्ट्रीज पेट कोटन की आवकाश इन कल्पित चिन्ह पड़ो चाला साउथ साल कितनों चेसने ट्वेंटी वाट लो कुन्नी इंडस्ट्रीज लैप वाट वाला अर्बनेशन पैरेट वाला वाट नी करन वर्षन जैसे प्रक्रिया गुड़ा इराश्त प ये आजमावा जिस समय इस गुड़ा आखरों ना इंडस्ट्रीज नर्प तो ना ट्वेंटी वाले की मेरो रेगुलर चेस्टान जप्ता होना रिस्ट्रेशन जिस्ता होना आदि गुड़ा रिस्ट्रेशन वैल्यू लो 100 परसेंट पुरुन दांत लो 100 परसेंट तो इस कैटेगरी टू कुट 200 परसेंट तो चेस्ट चेस्टान मेता वाट नहीं जिस्ता रो मेता लैंड अधर लाख पत्ते दान नहीं आ मेलों ने टोटल लैंड ने उन आक्षण दिया लन आलोचना उन्हें दे वो क्या लाख आक्षण छेद दावन उनको ना पड़ो आदि पेट्टी ना परपस डिफीट है पे ही इरोज मानों आ उन्हें बोल आस्तु नाम को ने दानान सामीकरण चुकाटों के वस्तुत का बटे दिन में कौन-ता मंत्री यारों 
హిందుజావాలకు సంబంధించినటువంటి ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా కూడా ఇట్లే కన్వర్షన్ చేసి ఓ పెద్ద ఇష్యూ అయినట్టుగా పేపర్లో చదివాను నేను సో ఇండస్ట్రియల్ పార్కులు ఆనాటి ప్రభుత్వాలు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ పెరగాలని పెట్టినటువంటి వ్యవస్థలకు ఒకవేళ అవి పెరగనప్పుడు ఆ దాన్ని తిరిగి తీసుకొని మీరు హౌజింగ్ హౌజింగ్ బోర్డు లాగా ఒకటి ఏర్పాటు చేసి గత ప్రభుత్వాలు హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ లోయర్ ఇన్కమ్ గ్రూప్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి మిడిల్ ఇన్కమ్ గ్రూప్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి హౌజింగ్ బోర్డు ద్వారా ఇల్లు కట్టించి ఇచ్చేవాడు అఫోర్డబిలిటీ లేనటువంటి ప్రజలకి పోనీ ఆ కార్యక్రమం అయినా చేపట్టండి కానీ వీటిని ఆక్షన్ చేసి అమ్మేసేటువంటి కార్యక్రమం లేకపోతే ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం మాత్రం చేయొద్దని మీ ద్వారా నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ దీని మీద కొంత క్లారిటీ ఇవ్వాల్సిందిగా మంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాను నేను థ్యాంక్ యూ మినిస్టర్ గారు స్పీకర్ సార్ పారిశ్రామికీకరణ జరిగే క్రమంలో ప్రభుత్వాలు ఎవరున్నా అధ్యక్ష అంటే అది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉండవచ్చు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉండవచ్చు ఇంకేదైనా ప్రభుత్వం ఉండవచ్చు అధ్యక్ష జనరల్గా పరిశ్రమలకు భూములు ఎందుకు కేటాయిస్తామంటే అధ్యక్ష ఉపాధి కల్పన కోసమే కేటాయిస్తాం ఒకవైపు ఉపాధి కల్పన జరగాలి మన పిల్లలకు కొలువులు రావాలి మరొక వైపు ఆ వచ్చే పరిశ్రమల వల్ల ఆదాయము రావాలి రెవెన్యూ రావాలి తద్వారా సంపద పెరిగి మరి రాష్ట్రం యొక్క సంపద పెరిగిన తర్వాత సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు వినియోగించాలనే దృక్పథంతో ప్రభుత్వాన్ని ఎవరు నిర్వహించినా ఎవరు నడిపినా అదే రకమైన కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకుని పోతారు అధ్యక్ష ఆ క్రమంలో అధ్యక్ష హైదరాబాద్ మహానగర పరిధిలో ఎందుకంటే హైదరాబాద్కు ఉండే అట్రాక్షన్ అట్లాంటిది అధ్యక్ష హైదరాబాద్ భారతదేశంలోనే ఉజ్వలంగా వెలుగుతున్న వెలుగొందుతున్న ఒక నగరం ఈ నగరానికి ఉండే అట్రాక్షన్ దృష్ట్యా సహజంగా గతంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నుంచి నేటి వరకు కూడా వివిధ రకాల పరిశ్రమలు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నలభై ఎనిమిది కంటే ముందు కూడా వివిధ రకాల పరిశ్రమలు ఈ ప్రాంతంలో ఆనాడు హైదరాబాద్ స్టేట్లో కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున హైదరాబాద్ మహానగరంలో దీని చుట్టూ కూడా పరిశ్రమలు వచ్చినాయి అధ్యక్ష ఆ క్రమంలోనే ప్రభుత్వాలు ఎప్పటికప్పుడు భూ కేటాయింపులు జరుపుతాయి అయితే భూ కేటాయింపులు రెండు రకాలుగా జరుపుతారు అధ్యక్ష ఒకటి ఏమిటి అంటే మొదట మొత్తానికి మొత్తంగా ఎలియనేట్ చేస్తూ ఒక భూమిని పరిశ్రమ కేటాయించినప్పుడు మొత్తంగా ట్రాన్స్ఫర్ టైటిలే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఇవ్వడం ఒక భాగం అధ్యక్ష రెండవది టైటిల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయకుండా లాంగ్ లీజ్ ఇవ్వడం అంటే ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు కానీ ముప్పై ఏళ్ళు కానీ నలభై ఏళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఎట్లయితే మనం హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ శంషాబాద్లో ఏదైతే కట్టామో ఏ రకంగా అయితే ఆనాడు ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం లీజుకి ఇచ్చిందో అదే పద్ధతుల్లో లీజ్ హోల్డ్ కూడా ఇస్తూ ఉంటాం ఈ ఆజామాబాద్ ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ ఏదైతే వారు ప్రస్తావించారో అధ్యక్ష మొత్తం చూసినట్టయితే నూట ముప్పై ఆరు ఎకరాల నూట ముప్పై ఆరు పాయింట్ నాలుగు ఎకరాలు దాని విస్తీర్ణం అధ్యక్ష ఆనాడు అప్పుడున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే ఈ లీజ్ హోల్డ్ అన్న ఆనాడు వారు ఇవ్వడం జరిగింది ఇచ్చిన తర్వాత అధ్యక్ష ఇవ్వడం కూడా ఏ ప్రాతిపదికన ఇచ్చినారు అక్కడ కొన్ని యూనిట్లు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి పరిశ్రమలు రావాలి అనే ఉద్దేశంతో లీజ్ ఇచ్చారు అధ్యక్ష అయితే జనరల్గా ఏం జరుగుతుంది అధ్యక్ష అంటే ఒకసారి మనం ఎలియనబుల్ రైట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత అంటే రైట్ మొత్తం టైటిల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత కానీ లాంగ్ లీజ్ ఇచ్చిన తర్వాత కానీ బ్యాంకులు ఎందుకంటే పరిశ్రమ పెట్టాలంటే బ్యాంకు దగ్గర రుణం తప్పదు ఏదో ఒక ఆర్థిక సంస్థ దగ్గర రుణం తప్పదు వారు ఏం కోరుతారంటే ప్రభుత్వాన్ని మీరు మీ ల్యాండ్ ల్యాండ్ని కూడా మార్ట్గేజ్ చేసుకోవడం కానీ ల్యాండ్ని కూడా తనఖా పెట్టడం కానీ ఈ అన్ని కార్యక్రమాలు చేసి వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకుంటారు తీసుకునే పరిశ్రమ స్టార్ట్ చేస్తారు అధ్యక్ష ఆ క్రమంలో ప్రభుత్వానికి వారు అడిగారు అప్పుడున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి లాంగ్ లీజ్ ఇవ్వండి ఇచ్చినట్టయితే ఆ లీజ్ని కూడా మేము బ్యాంక్లో పెట్టుకొని మేము తద్వారా మేము పరిశ్రమని స్థాపిస్తాము పరిశ్రమని ఏర్పాటు చేస్తాము ఆ క్రమంలో పరిశ్రమలు ప్రారంభించినారు అధ్యక్ష తదనంతరం తొంభై రెండు నుంచి ఈరోజు వరకు ముప్పై ఏళ్ళ క్రమంలో చాలామంది అక్కడ పరిశ్రమలు నడిపినారు కొంతమంది తమ పరిశ్రమని ఎందుకంటే పరిశ్రమల్లో ఏం జరుగుతుంది అధ్యక్ష టేక్ ఓవర్లు జరుగుతాయి అప్పుడప్పుడు ఒక కంపెనీని ఇంకొక ఇంకొకరు వేరే వాళ్ళు స్వాధీనం చేసుకుంటారు ఒక కంపెనీ చిన్న కంపెనీ పెద్ద కంపెనీ కొట్టింది ఇట్లా రకరకాలుగా జరుగుతుంది అధ్యక్ష అట్లా కొన్ని టైటిల్స్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయి అక్కడ ఉండే లీజ్ హోల్డర్ ఒకరు ఉన్నారు కానీ ప్రస్తుతం అక్కడ యూనిట్ నడుపుతున్న వారు ఒకరు ఉన్నారు ఇట్లా రకరకాల పరిణామ క్రమంలో చాలా జరిగినాయి మొత్తం యాభై ఎనిమిది యూనిట్లు అక్కడ స్థాపించబడ్డాయి అదే ఏరియాలో మీరు చూసినట్టయితే విఎస్టీ అనే ఇండస్ట్రీ ఉంటుంది ఇంకా ఇతర ఇండస్ట్రీలు ఆ రామ్ నగర్ మొత్తం అంతా కూడా ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశం ఏమంటే లీజ్ ఎక్స్పైర్ అయింది అధ్యక్ష లీజ్ ఎక్స్పైర్ అయింది కాబట్టి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏమడుగుతున్నారంటే మరి ఇప్పుడు హ
ఉన్న పరిశ్రమను మూసేసి మీరు గెట్ అవుట్ అంటే కుదరదు ఎందుకంటే అప్పుడు మీరు ఇచ్చింది ఏ కోర్టుకు పోయినా వెంటనే కోర్టు కూడా స్టే ఇస్తుంది అధ్యక్ష ఎందుకంటే పరిశ్రమ నడపడానికి ఇచ్చారు పరిశ్రమ నడుపుతున్నారు ఏ కారణం చేత మీరు తిరిగి స్వాధీనం చేసుకుంటారు అంటే దానికి సమాధానం ఉండదు అధ్యక్ష అందుకే మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నామంటే వారికి ఎవరెవరైతే అక్కడ యూనిట్లు నడపదలుచుకున్నారో వారికి ఫ్రీ హోల్డ్ ఇస్తూ ఇప్పుడున్న రిజిస్ట్రేషన్ వాల్యూకి మరి దానికి ఒక మీరు మీరే చెప్పారు ఇప్పుడు బేస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అట్లా పెట్టి దానికి అనుగుణంగా కొంత రాష్ట్రానికి కూడా ఆదాయం వస్తుంది కాబట్టి ప్రభుత్వానికి కూడా ఆదాయం వస్తుంది కాబట్టి దానికి అనుగుణంగా పోతా ఉన్నాం రెండవది అధ్యక్ష వారు అన్నారు ప్రజా ఉపయోగకరమైన ప్రజలకు అవసరమైన డబల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు కానీ ఇతరత్ర కానీ వాటికి ప్రభుత్వ స్థలాలని మనం వినియోగించాలి ప్రభుత్వ స్థలాలని వాడాలి ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ క్యాబినెట్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ అజామాబాదు బిల్లు చర్చకు వచ్చినప్పుడు వారు మాకు ఇచ్చిన ఆదేశం అధ్యక్ష ఆ రామ్ నగర్లో మొత్తం రాష్ట్రం అందరికీ తెలుసు అధ్యక్ష ఒక ఫిష్ మార్కెట్ ఉంటుంది అసలు నిజానికి చాలామంది అప్పుడప్పుడు మన మన వాళ్ళు వాడుకలో కూడా వాడుతుంటారు ఇదేమైనా ఇల్లు అనుకున్నావా ఫిష్ మార్కెట్ అనుకున్నావా అని చెప్పి కూడా అంటూ ఉంటారు ఆ రామ్ నగర్ ఫిష్ మార్కెట్కి పోతే అట్లా విపరీతమైన ఒత్తిడి విపరీతమైన తాకిడి శనివారం ఆదివారం వచ్చిందంటే విపరీతమైన కిక్కిరిసిపోయి ఉంటుంది ఆ ప్రాంతం అందుకే ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు ఏం ఆదేశం ఇచ్చినారంటే పక్కనే మా ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ గారి యొక్క ఆ బస్సు భవనం అదంతా కూడా అక్కడే ఉంటుంది అధ్యక్ష అక్కడ మాకు డిమాండ్ ఉంది అధ్యక్ష చాలా రోజుల నుంచి ఆ ఫిష్ మార్కెట్ను మంచి చక్కటి ఒక ఆధునికమైన ప్రాంగణంలోకి తీసుకొని పోండి కట్టండి తద్వారా అక్కడ కంజెషన్ ఈజ్ చేయండి అనే డిమాండ్ కూడా మాకుంది ముఖ్యమంత్రి గారి క్యాబినెట్లో ఇచ్చిన ఆదేశం ఏంటంటే ఆ ఫిష్ మార్కెట్ కోసం కూడా కొంత స్థలం కేటాయించండి అవసరమైతే ఆర్టీసీ దగ్గర కొంత స్థలం తీసుకుని ఎందుకంటే పక్క పక్కనే ఉంటుంది కంటికి కోసం ఆర్టీసీకి ఆ పక్కన ఉండే ఆజామాబాద్లో స్థలం ఇచ్చేయండి తద్వారా వారికి నష్టం లేకుండా కార్పొరేషన్ కూడా నష్టం లేకుండా చూసుకోండి అని చెప్పారు దాంతోపాటు ప్రజా ఉపయోగకరమైన ఇతర అంశాలు అక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యే ముఠాగోపాల్ గారు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉంటారు అధ్యక్ష అక్కడ ఇంకా ఇతరత్ర కొన్ని అవసరాలు ఉన్నాయో కమ్యూనిటీ హాల్ కావాలని దానికోసం కూడా వాడుకోమని చెప్పారు మిగతాది ఏదైతే ఉన్నదో ఈ యాభై ఎనిమిది యూనిట్లకు కేటాయించిన స్థలం ఏదైతే ఉందో దానిని మనం ఫ్రీ హోల్డ్గా కన్వర్ట్ చేస్తూ వారికి వారితో ప్రభుత్వానికి రుసుము వచ్చే విధంగా చెల్లిస్తూ చర్య తీసుకున్నాం మీరు ఏదో హిందూజాది ఏదో ప్రస్తావించారు హిందూజాకి సంబంధించి అధ్యక్ష వారికి బహుశా ఐడియా ఉంటుంది ఇది ఈ ప్రభుత్వం చేసింది ఏది కాదు అధ్యక్ష ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గౌరవనీయులు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడే వారు ఒక జీవో ఇచ్చారు ఆ జీవోను ఈ ప్రభుత్వం అమలు చేసిన తప్ప మేము కొత్తగా చేసింది ఏమి లేదు అధ్యక్ష ఈ ప్రభుత్వం కొత్తగా ఒక జీవో ఇవ్వలేదు కొత్తగా ఏమీ చేయలేదు ఏదో జరిగిపోయిందని మీరు అన్నారు ఏమీ జరగలేదు దయచేసి మీరు కూడా అట్లాంటి అనవసరపు వార్తలు చదివి మీరు కూడా లేనిపోని దురుద్దేశాలు ఆపాదించే ప్రయత్నం మాకు చేయడం కానీ లేదా మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి మమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయవద్దని బట్టి గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఇంకొక మాట కూడా నేను మీకు చెప్పాలా ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఎనిమిదేళ్లలో ఎక్కడెక్కడైతే పరిశ్రమల కోసం స్థలాలు ఇచ్చామో ఎక్కడెక్కడైతే వారు వినియోగంలో తీసుకొని రాలేదో రెండేళ్ల కిందటి వరకు నాకు లెక్క ఉంది అధ్యక్ష ఈరోజు ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ కాదు కాబట్టి నేను నేను ఆ సమాచారం తీసుకొని రాలేదు రెండేళ్ల కిందటి వరకే నేను చెప్పేది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ కల్లా ఒక వెయ్యి రెండు వందల ముప్పై నాలుగు ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని తిరిగి ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుంది మేము ఎక్కడా కూడా పరిశ్రమలకు భూములు ఇచ్చి నిరుపయోగంగా ఉంటే వాటిని అట్లాగే వదిలిపెట్టలేదు ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నాం వారు వినియోగంలోకి తీసుకొని రాకపోతే ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించకపోతే తిరిగి వెనక్కి స్వాధీనం కూడా చేసుకుంటా ఉన్నాం కాబట్టి ప్రజా ఉపయోగకరమైన పనులకి మాత్రమే ఈ భూములు వాడుతాము దాంతోపాటు ఫ్రీ హోల్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఆ ఫ్రీ హోల్డ్ రైట్ ఉన్నవారు డెఫినెట్గా కావాలంటే మిక్స్డ్ డెవలప్మెంట్ కూడా చేసుకోవచ్చు దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది సిటీకి కూడా ఆదాయం వస్తుంది జిహెచ్ఎంసీకి కూడా ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ వస్తుంది అక్కడ కూడా మరి గృహ నిర్మాణ సముదాయాలు వస్తాయి దానిలో తప్పు పట్టవలసింది ఏం లేదు ఇప్పుడు మీరే అన్నారు చుట్టుపక్కల అంతా గృహాలు వచ్చినాయి అర్బనైజేషన్ జరిగిపోయింది మరి అర్బనైజేషన్ జరిగిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఏదైనా కాలుష్యకారక పరిశ్రమ ఉంటే మీ ప్రభుత్వమే జీవో ఇచ్చింది అన్నాడు రెండు వేల పదమూడులో జీవో నెంబర్ ట్వంటీ ఇక్కడ ఉండే కాలుష్యకారక పరిశ్రమలు అన్నింటినీ కూడా ఓఆర్ఆర్ బయటికి తరలించండి అని మరి ఆ పరిశ్రమని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశానికి అనుగుణంగా ఆ పరిశ్రమను తరలించే క్రమంలో ఆ స్థలాన్ని సహజంగానే అక్కడ ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళు పరిశ్రమ నడుపుకున్న వ్యక్తి ఆల్రెడీ మీరు ఏలియనేట్ చేసిపోయినారు ఆ స్థలం కూడా మనది కాదు ఇప్పుడు అది ఆ స్థలాన్ని మరి ఏం చేయాలా అందుకే దాన్ని మిక్స్ డెవలప్మెంట
enacting formula and long title and they are before the house. The question is that those who are for clauses 2 to 6, class 1 enacting formula and long title, please say A. Yes. Those who are against, please say no. S have it, S have it. Clauses 2 to 6, class 1 enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Municipal Administration and Advert Development to smooth the motion for passing the bill.